నందమూరి తారకరత్న ఆరోగ్యం ఇంకా విషమంగానే ఉంది అయితే ఈరోజు కుటుంబ సభ్యులు బాలకృష్ణ అలాగే జూనియర్ ఎన్టీఆర్ కళ్యాణ్ రామ్ వెళ్ళి ఆయన పరిస్థితిని చూసి బయటకు వచ్చి మాట్లాడడం జరిగింది ఆయన కోలుకుంటున్నాడని అందరి ప్రేమ అనురాగాలు ముఖ్యంగా దైవ బలం ఆయన పైన ఉండాలని చెప్పి కోరుకున్నారు అయితే ఇదే అంశంపై మనతో మాట్లాడడానికి ప్రముఖ డాక్టర్ శ్రవణ్ పేరవాలి గారు ఉన్నారు మాట్లాడదాం సార్ నమస్కారం సార్ నమస్తే సార్ సడన్ గా కుప్ప కూలిపోవడం స్పృహదప్పిపోవడం ఇవి గిట్నెస్ అంటారా సార్ లేకపోతే కార్డియో అరెస్ట్ అంటారా అంటే స్పృహ తప్పిపోవటం అనేది మల్టిపుల్ రీజన్స్ వల్ల అవ్వచ్చు కొన్నిసార్లు ఏంటంటే షార్ట్ టర్మ్గా స్పృహ తప్పి మళ్ళీ మెలకోకి వచ్చేస్తారు అదే అది దట్ ఈస్ నాట్ వెరీ సిగ్నిఫికెంట్ అనమాట దాన్ని ఏమంటామంటే వ్యాసవైగల్ సింకోపీ అంటాము దట్ ఈస్ ఎ మైనర్ థింగ్ అది చాలామందిలో చూస్తూ ఉంటాం అలా కాకుండా ప్రొలాంగ్డ్గా స్పృహ తప్పిపోయి పడిపోతారు అంటే ఏంటంటే మనం చూడకపోతే దే ఓన్ గెటప్ ఇన్ దట్ కండిషన్ ఏంటంటే మనం ఫస్ట్ థింగ్ వీ షుడ్ థింక్ ఈస్ హార్ట్ అటాక్ వల్ల కార్డియాక్ అరెస్ట్ అవ్వటం అనేది దట్ మనం దాని గురించి ఆ కాంప్లికేషన్ అని మనం తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది సో ఆ కార్డియాక్ అరెస్ట్ అయినప్పుడు ఇమీడియట్గా సిపిఆర్ చేయటం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఓకే దట్ విల్ సేవ్ ద పేషెంట్స్ లైఫ్ అనమాట ఓకే సార్ ఇమీడియట్గా మనం సిపిఆర్ చేసి ఫస్ట్ ఎయిడ్ అంటే ఏంటంటే మనము షాకబుల్ రిథమ్స్ అంటాము డీఫిబ్రిలేటర్ మెషిన్ అనేది అన్ని ప్లేసెస్లో ఉండాలి సో దట్ మనకి ఆ షాకబుల్ రిథమ్ మనకి వీటీవీఎఫ్ హార్ట్ అటాక్లో ఏమవుతుందంటే వెంట్రిక్యులర్ టెకి కార్డియా వెంట్రిక్యులర్ ఫిబ్రిలేషన్ అనే దానివల్లనే ఆ పేషెంట్స్ ఫస్ట్ టూ టు త్రీ మినిట్స్లో అది ప్రొలాంగ్గా వెంట్రిక్యులర్ టెకి కార్డియా వెంట్రిక్యులర్ ఫిబ్రిలేషన్ వచ్చిందంటే ఇంకా తర్వాత ఏం చేసినా కూడా పెద్ద ఉపయోగం ఉండదు సో ఆ టైంలో మనం సిపిఆర్ ఇస్తూ ఒకవేళ షాక్ ఇచ్చే రిథమ్ ఉంటే కనుక డిఫిబ్రిలేటర్ తోటి షాక్ ఇవ్వగలిగితే పేషెంట్ ఆ ఎక్యూట్ ఫేజ్లో రికవరీ అవ్వటానికి అవకాశం ఉంటుంది తర్వాత కంప్లీట్ ట్రీట్మెంట్ అనేది మనం యాంజోగ్రామ్ చేసుకొని బ్లాక్ ఉంటే క్లియర్ చేసుకోవటము ఇదంతా ఉంటుంది అనమాట సార్ నార్మల్గా ఇలాంటి కేసెస్ మీరు చూస్తూ ఉంటారు సార్ అంటే ఇలా ఇలాంటి కేసెస్లో ముఖ్యంగా ఇప్పుడు మెలీనా అని చెప్పేసి ఆయన ఆ వ్యాధితో బాధపడుతున్నారు అంటున్నారు మెలీనా అనేది ఏంటంటే నాకు తెలిసి ఆ వ్యాధితో బాధపడుతూ ఉండి ఉండరు ఆయన ఇప్పుడు ఎక్యూట్ హార్ట్ అటాక్ వల్ల మనకి అన్ని మల్టిపుల్ ఆర్గాన్స్ ఇన్వాల్వ్ అయ్యి ఉంటాయి సో ఆ టైంలో ఏంటంటే బ్లడ్ బ్లడ్ మనల్ని క్లాట్ అవ్వటానికి అయ్యే ప్లేట్లెట్స్ కానీ కాగులేషన్ ప్యారా ప్యారామీటర్స్ అంటాం అనమాట అవన్నీ ఎక్యూట్ హార్ట్ అటాక్ వచ్చినప్పుడు అవన్నీ డిరేంజ్ అయిపోతాయి అనమాట సో దానివల్ల మనకి గ్యాస్ట్రో ఇంటెస్టైనల్ బ్లీడింగ్ మిలీనా అంటే ఏంటంటే మన అన్న మనం అన్నం తింటాం కదా అది స్టమక్లోకి వెళ్ళి మొత్తం అట్లా కింద వరకు ఎక్కడైనా బ్లీడింగ్ అయ్యేదానికి అవకాశం ఉంటుంది ఆ బ్లీడింగ్ అయ్యేది మనకి మెలీనా అంటే ఏంటంటే కింద మోషన్ ద్వారా మనకి బ్లాక్ కలర్ మోషన్ వస్తుంది అనమాట ఓకే సో అదేంటంటే లోపల బ్లీడింగ్ అవుతుంది అనేది మనకు అది తెలియజేస్తుంది అనమాట ఓకే మెలీనా పర్సె అనేది డిసీజ్ కాదు ఏదన్నా ప్రాబ్లం వల్ల ఆ బ్లాక్ కలర్ మోషన్ వచ్చినప్పుడు దాన్ని మనం మెలీనా అంటాం ఓకే సో అప్పుడు మనం అవాలేట్ చేసుకోవాలి ఎక్కడి నుంచి రక్తం పోతూ ఉంది స్టమక్ నుంచి పోతుందా స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ నుంచి పోతుందా అనేది అవాలేట్ చేసుకొని దాన్ని ట్రీట్ చేసుకున్నామంటే ప్రాబ్లం ఏమి ఉండదు సార్ రీసెంట్ టైమ్స్ మనం చూస్తున్నాము ఫార్టీ ఫార్టీ ఫైవ్ ఏజ్కి అవ్వాలో పునీత్ రాజ్ కుమార్ గారు కానీ ఇప్పుడు తారక రత్న కానీ వాళ్ళు ఇలాంటి ఫేస్ చేస్తున్నారు సార్ సడన్గా కార్డియో అరెస్ట్ రావడం అంటే ఏముంటుంది సార్ అది రీజన్ మెయిన్ అండర్లైంగ్ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ సార్ స్ట్రాంగ్ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ ఏంటంటే అన్కంట్రోల్ డయాబెటీస్ ఓకే డయాబెటీస్ ఉండి అన్కంట్రోల్డ్గా ఉండటము అన్కంట్రోల్డ్ హైపర్ టెన్షన్ ఓకే మూడోది చాలా హై కొలెస్ట్రాల్ లెవెల్స్ ఉండటము ఓకే స్మోకింగ్ సార్ ఇంకొకటి ఏంటంటే ఇవన్నీ ఇప్పుడు నేను చెప్పినవి అన్నీ ఏంటంటే మోడిఫైబుల్ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ అంటాం అనమాట ఓకే అంటే మనం దాన్ని మనం ట్రీట్ చేసుకున్నామంటే మనకి ఆ రిస్క్ అంతా తగ్గుతుంది కొన్ని నాన్ మోడిఫైబుల్ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయి అంటే ఏంటంటే ఫ్యామిలీలో హార్ట్ అటాక్ వచ్చే గుణం ఎక్కువ ఉండటము అంటే చూసుకుంటే వాళ్ళ ఫ్యామిలీలో వాళ్ళ ఫాదర్కి వచ్చి ఉంటుంది వాళ్ళ మేనమామలకి వచ్చి ఉంటుంది వాళ్ళ ఫాదర్ వాళ్ళ బ్రదర్స్కి అట్లా అందరికి వచ్చి ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే జెనెటిక్ కాజెస్ సో ఇట్లా నాన్ మో నాన్ మోడిఫైబుల్ డిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ కూడా ఉంటాయి అనమాట ఆ నాన్ మోడిఫైబుల్ డిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నప్పుడు మనం ముందు నుంచే జాగ్రత్తలు తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది రెగ్యులర్ కార్డియాక్ చెకప్స్ ఇట్లాంటివన్నీ చేసుకుంటూ సో యంగ్ పీపుల్లో మెయిన్గా ఇంక వన్ మోర్ థింగ్ ఏంటంటే స్ట్రెస్ ఈ మధ్యకాలంలో స్ట్రె
అగైన్ యూ షుడ్ ట్రై అంతే కానీ అదే మనకి ఇంకా అయిపోయింది దట్ ఈస్ ద ఎండ్ అన్నట్లు ఆ మెంటాలిటీ పెరిగిపోతుంది షార్ట్ టర్మ్లో ఎక్కువ గోల్స్ అచీవ్ చేయాలి అనుకోవటము దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే హార్ట్ అటాక్ వచ్చే గుణము స్ట్రెస్ పెరిగిపోవటం వల్ల హార్ట్ అటాక్స్ వస్తూ ఉంటాయి సో యంగ్ పీపుల్లో దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద రీజన్ అనమాట ఇంకోటి డైట్ హ్యాబిట్స్ సెడెంటరీ లైఫ్ స్టైల్ అసలు ఏం చేయకుండా ఎక్సర్సైజ్ అట్లాంటివి ఏం లేకుండా హై ఫ్యాట్ డైట్ ఫ్రైడ్ ఫుడ్స్ అది యంగ్ పీపుల్లో అవటానికి సార్ స్ట్రెస్ని బ్యాలెన్స్ చేయాలంటే ముఖ్యంగా ఏం చేయాలి సార్ ముఖ్యంగా సెలబ్రిటీస్ కానీ పొలిటీషియన్స్ స్ట్రెస్ బాగా ఉంటుంది వాళ్ళకి రెగ్యులర్ ఎక్సర్సైజ్ చేసుకోవటము అండ్ డైలీ గుడ్ అమౌంట్ ఆఫ్ స్లీప్ ఎంత అట్లీస్ట్ ఒక ఎయిట్ అవర్స్ స్లీప్ అనేది సిక్స్ టు ఎయిట్ అవర్స్ స్లీప్ ఉండే అలా జాగ్రత్తగా చూసుకోవటము అండ్ ఫ్యామిలీతో టైం స్పెండ్ చేయటము ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఇంకోటి డైట్ చూసుకోవటము డైట్ ఏది పడితే అదే తినకుండా కొంచెము హెల్దీ డైట్ చూస్ చేసుకోవటము దట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెంట్ థింగ్ సార్ అలాగే చాలామంది స్ట్రెస్తో వాళ్ళు బాధపడుతుంటూ హ్యాబిట్స్ ఆల్కహాల్ కానీ లేకపోతే స్మోకింగ్ అని చేస్తూ ఉంటారు సార్ ముఖ్యంగా తారకరత్నం గారి విషయంలో ఆయన ఎప్పుడు కూడా సినిమాల పరంగా దూరం అయినా కూడా ఎప్పుడు కూడా ఆయన స్ట్రెస్గా లేకపోతే బాగా బాధపడినట్టు ఎప్పుడు కూడా మనకు కనిపించలేదు సార్ అలాంటి వ్యక్తి సడన్గా కుప్పకూలిపోవడం మెయిన్ రీజన్ ఏది ఉంటుంది సార్ అంటే మనకి ఆయనకి ఏమేమి రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నాయి అనేది మనకి తెలియదు అంటే డయాబెటీస్ ఉందా అండ్ వెదర్ ఈస్ డూయింగ్ రెగ్యులర్ ఎక్సర్సైజ్ అట్లాంటివి చేస్తున్నారా లేదా అండ్ స్మోకింగ్ ఇవన్నీ ఏంటంటే మనకు తెలియదు సో ఇంకొకటి ఏంటంటే వాళ్ళ ఫ్యామిలీ హిస్టరీ ఎట్లా ఉంది ఆల్ దోస్ థింగ్స్ ఏంటంటే మనకి ఈవెన్ దో బయట కనిపించేది ఒకటి కానీ ఈవెన్ సెలబ్రిటీస్ కూడా ఏంటంటే దే హ్యావ్ దేర్ ఓన్ స్ట్రెస్సెస్ విచ్ వీ డోంట్ నో ఓకే సో సార్ నిన్నటి వరకు కూడా ఎక్కువ ఇవ్వడం జరిగింది ఇలాంటి కేసెస్లో మీకు తెలిసి మీ ఎక్స్పీరియన్స్ ప్రకారం మనకి రికవరీ పర్సంటేజ్ ఎట్లా ఉంటుంది సార్ ఇలాంటి కేసెస్లో జనరల్గా కొంచెం యంగ్ పీపుల్ రికవర్ అవ్వడానికి అవకాశం ఉంటుంది మెయిన్ ఫ్యాక్టర్ ఏంటంటే హార్ట్ అటాక్ వచ్చినప్పుడు ఆ హార్ట్ మజిల్ ఎంత పర్మనెంట్ డ్యామేజ్ అయిపోయింది అన్నది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఒకవేళ కంప్లీట్ పర్మనెంట్ డ్యామేజ్ ఒక ఎయిటీ టు నైంటీ పర్సెంట్ అయిపోయింది అంటే కనుక రికవరీ ఛాన్సెస్ తక్కువనే ఉంటాయి స్లో రికవరీ ఉంటుంది అట్లా కాకుండా కొన్నిసార్లు ఏమవుతుందంటే పర్మనెంట్ డ్యామేజ్ ఓన్లీ ఒక థర్టీ టు ఫార్టీ పర్సెంటే అవుతుంది రిమైనింగ్ ఫార్టీ పర్సెంట్ టెంపరీ డ్యామేజ్ అవుతుంది అనమాట సో మనం ఆ టైంలో మనం ఎక్కువతో సపోర్ట్ ఇచ్చి ఆ రిమైనింగ్ థర్టీ టు ఫార్టీ పర్సెంట్ టెంపరీ డ్యామేజ్ అయింది రికవర్ అయ్యే వరకు మనం ఎక్కువ ఎక్కువతో సపోర్ట్ ఇస్తే రికవరీ అయిపోతారు ఎక్కువ తీసేస్తే మళ్ళీ బ్లడ్ ప్రెషర్స్ అన్నీ మంచిగా ఇంప్రూవ్ అవటం ఇదంతా జరుగుతుంది యంగ్ పర్సన్ కాబట్టి మనం హోప్ఫుల్లీ మనము ఆయన బయటపడతారని అనుకుంటాం సార్ మీరు ఇలాంటి కేసెస్లో ఎప్పుడైనా మీరు ఎక్స్పీరియన్స్ చేయడం జరిగిందా సార్ యంగ్ పీపుల్లో హ్యావ్ సీన్ వన్ ఆర్ టూ కేసెస్ ఎక్కువతో బయటపడింది ఒక ఫోర్ టు ఫైవ్ డేస్ తర్వాత ఎక్కువ సపోర్ట్ ఇనీషియల్గా పెట్టి తర్వాత హార్ట్ ఫంక్షన్ ఇంప్రూవ్ అయిన తర్వాత బయటపడటం అట్లాంటివి మనం చూసాం